Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel, MP at Mohan Palani. I hope last videos you will be able to So, what we will talk about the topic is about statistics. So, mean or arithmetic mean or average. So, what do we will talk about the topic? So, average is what we will be able to do. So, average is what we நம்ம இப்போ ஒரு மார்க்கோட பர்சன்டேஜ் ஃபைன் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஸ்கூல் மார்க்கோட பர்சன்டேஜ் ஃபைன் பண்ணுறோன்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதை டிவைட் பண்ணி நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் உங்களோட மீன் ஆர் அரித்மெட்டிக் மீன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் மீன் இஸ் தி மோஸ்ட் யூஸ்டு மெஷர் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் ஆவரேஜஸ்க்கு நம்ம நிறைய மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற மெஷர் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா மீன் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஆவரேஜ் ரைட் மீனை நம்ம ஆல்சோ என்ன சொல்லுவோம் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நான் உங்களுக்கு இனிஷியலாக சொன்னது ஸ்கூலோட மார்க் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் அதுதான் உங்களோட மீன் அப்படிங்கிறது ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் அ சீரீஸ் டிவைடட் பை தி நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ இது தான் வந்து சிம்பிளாக மீனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சம் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் தனித்தனியாக இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் என்னவோ அதுதான் உங்களோட மீன் ஸோ இட் இஸ் டினோட்டட் பை டினோட்டட்னா இப்போ எல்லாருக்கும் பேர் வைப்பாங்கள அந்த மாதிரி இந்த மீனுக்கான நேம் டினோஷன் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபார்முலாஸ் ஸோ நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம் ஸோ இன்கேஸ் எதாவது டவுட்னால் அந்த வீடியோவை கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் டைப் ஸோ அப்போ இண்டிவிஜுவல் டைப்னால் தனித்தனியாக டேட்டாஸ் இருக்கும் செப்பரேட்டட் பை கமா ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சம்மேஷன் சம்மேஷன்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என்னங்கிறது உங்களோட வேல்யூஸ் ஒன்னுலேருந்து எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் எடுக்கணும் சம்மேஷன்றதை ஆட் பண்ணுறது எல்லா எக்ஸைஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட ஃபார் மீன் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரீட் டைப்னா என்ன எக்ஸ் இருக்கும் சம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்போ இதோட மீன் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃப்எக்ஸ் பை சம்மேஷன் எஃப் ஸோ இதை வந்து டேரக்ட் மெத்தட் ஃபார் ஃபைண்டிங் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா டைப்புக்கும் கண்டினியூஸ் டைப்புக்கும் இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் பட் கண்டினியூஸ் டைப்புக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வேல்யூஸ் கொஞ்சம் லார்ஜராக இருக்கும் ஸோ கால்குலேஷன் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டினியூஸ் டைப்புக்கும் தனியாக ஒரு ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாக்கு பேர் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சம்மேஷன் எஃப் டி பை சம்மேஷன் எஃப் இன்டு ஐ ஸோ கண்டினியூஸ் டைப்னால் நமக்கு தெரியும் இன்டர்வல் இன்டர்வலாக இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டர்வல்ல இருந்து நம்ம மிடில் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி எக்ஸுங்கிறத ஃபைன் பண்ணுவோம் அதில் மிடில் வேல்யூ எதுவோ அதுதான் நம்மளோட அசியூம்டு மீன் அதுதான் இங்கே ஏ அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த டி எப்படி ஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை ஐ ஐங்கிறது இன்டர்வல் லென்த் ஃபார் தட் இன்டர்வல் அந்த இன்டர்வலில் எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கோ அதுதான் இன்டர்வல் லென்த் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் மூணு ஃபார்முலாஸ் ஃபார் உங்களுக்கு மீன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இண்டிவிஜுவல் டைப்னால் ஜஸ்ட் எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிஸ்கிரீட் டைப்னா எஃப் எக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அதோட சம்மேஷன் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எஃப் வேல்யூஸ் கண்டினியூஸ் டைப்னா ஏ ப்ளஸ் சம்மேஷன் எஃப் டி பை சம்மேஷன் எஃப் இன் டு ஐ தட்ஸ் ஆல் ஸோ இதுதான் மூணு ஃபார்முலாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ப்ராப்ளம் ஒன் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபைண்டு மீன் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் அப்படின்னு இண்டிவிஜுவல் டைப் ஸோ டுவெல் கமா டென் கமா நைன் கமா லெவன் கமா ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் அண்டு ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த டேட்டாஸை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியணும் இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் டைப் அப்படின்னு ஏன்னா தனித்தனி டேட்டாஸாக இருக்குது செப்பரேட்டட் பை கமா அப்போ மீனோட ஃபார்முலா என்ன சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை பை என் அப்போ எல்லா எக்ஸைஸும் எக்ஸைஸ்னா என்ன
மொத்தமாக எத்தனை அப்சர்வேஷன் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டோட்டலாக நமக்கு செவன் அப்சர்வேஷன் இருக்குது அப்போ என்னோடய வேல்யூ நமக்கு என்னது இங்கே செவன் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை செவன் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ் பார் சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் இதுதான் மீன் ஃபார் இந்த கொடுத்துருக்க அப்சர்வேஷன் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் டூ ஃபைண்ட் அவுட் அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி டூ அகைன் இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் டைப் தான் ஏன்னா தனித்தனி டேட்டாஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை பை என் தட்ஸ் ஆல் அப்போ எக்ஸ் பாருங்கிறது எல்லா வேல்யூஸும் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ த ஹோல் டிவைடட் பை டோட்டலாக எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ அப்போ டோட்டலாக டென் அப்சர்வேஷன் இருக்குது அப்போ டிவைடட் பை என்னது டென் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை கெட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பை டென் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ எக்ஸ் பாரோட ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ப்ராப்ளம் ஓவர் தென் ப்ராட் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாருங்கள் கால்குலேட் மீன் ஃபார் தி மார்க் அப்டைன் பை டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரோல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வரைக்கும் இருக்குது அண்டு மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சி செவன்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் இப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு கொஸ்டினை பார்த்த உடனே டேபிள் இருந்தாலே அது வந்து டிஸ்கிரீட் டைப் அப்படின்னு எடுத்துடக்கூடாது இது அதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் இதுவும் கொஸ்டின் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ரோல் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டாக ரோல் நம்பருங்கிறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நமக்கு எப்போ டிஸ்கிரீட் டைப் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற மார்க் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மார்க் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி தட் இஸ் சம் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தால் தான் நமக்கு டிஸ்கிரீட் டைப் பட் இங்கே என்ன இருக்குன்னா ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பருங்கிறது ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடென்டிட்டி அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கும் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்டுக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை அப்போ இதுவும் நமக்கு என்னது இண்டிவிஜுவல் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் ஸோ அப்போ ஒரு கொஸ்டினை பார்த்த உடனே டேபிள் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரீட் நிறுத்தக்கூடாது இதுவும் நமக்கு இண்டிவிஜுவல் டைப் டேட்டாஸ் தான் ஏன்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிறது ரோல் நம்பர் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரோல் நம்பர் சீரியல் நம்பர் இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது இண்டிவிஜுவல் டைப் டேட்டாஸ் தான் அப்போ ஃபார்முலா எனக்கு என்ன ஸோ இதை நீங்கள் டிஸ்கிரீட் டைப்பில் போட்டிங்கன்னா டோட்டலி ராங் தட் இஸ் சம்மேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் பை சம்மேஷன் எஃப்னு போட்டிங்கன்னா டோட்டலாக ராங் ப்ராப்ளம் ஸோ நமக்கு இது தான் இண்டிவிஜுவல் டைப்பில் தான் இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்முலா என்ன சமேஷன் எக்ஸை பை என் அப்போ எக்ஸைனா எதை எடுக்கணும் மார்க்ஸை தான் நம்ம எக்ஸாக எடுப்போம் ரைட் ரோல் நம்பர் இருந்தது ஜஸ்ட் ஐடென்டிட்டி அப்போ மார்க்ஸே எக்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி எயிட் அண்ட் ஸோ ஆன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் மொத்தம் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ டிவைடட் பை டென் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இப்போ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பை டென் நமக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ வாட் இஸ் யுவர் மீன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ராப்ளம் ஓவர் தட்ஸ் ஆல் இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் டைப்பில் மீன் ஃபைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரீட் டைப் டிஸ்கிரீட் டைப்னால் என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் எக்ஸு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரீக்வன்சியோட இருக்கும் அப்போ வாட் இஸ் மை ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃப்எக்ஸ் பை சம்மேஷன் எஃப் ஸோ அப்போ ப்ராப்ளம் ஒன் ஒன்று பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேபிள் ஃபைன் தி மீன் அவ்வளோதான் அப்போ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் அண்டு செவன் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லேட் மார்க்ஸை வந்து நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் நம்பர்
mean x bar is equal to summation fx by summation f right up is equal to summation fx value 1565 by 25 up 1565 by 25 pending now we will get 62.6 up what is your x bar value 62.6 problem over so simple and up and wrong put it like x value put it like a frequency value random product pondering a random product pond rapa war answer order summation elati add pending now and then frequency elati add pending a rende divide pond now problem over all of the discrete type la mean right in our problem papo so the following table of the mark obtained by 60 students up by fx summation f value 60 right of a class calculate the mean of in kutter gang up a marks in x so 20 30 40 50 60 and 70 of in kutter gang a number of students on the another 8 12 20 10 6 4 is the number of students so solution on the nav dina mean x bar is equal to summation fx by summation f right up a what is my x value question la kudu thirukkarudhu what is my f value question la kudu thirukkarudhu ipo nama enna pannuvom fx find panna porom x f rendu product pannina we will get fx right so appo 20 into 8 enna 160 30 into 12 320 40 into 20 800 50 into 100 500 60 into 6 360 70 into 4 280 so, if you add the frequency, you can add the frequency. If you add the 60 students, you can add the summation of f1 to 60. Summation of fx is 2460. So, this is the summation of fx. So, the mean of the formula is summation of fx by summation of f. So, 2460 by 60. Divide the number, you will get 41. So, your mean is nothing but 41. That is your average. Upper average number 41. Right. So, in our problem, so find the mean for the following data. Right. Data is x value could thirganga and then another frequencies could thirganga. So, upper x with respect to frequency and all the discrete type. So, upper end up on no could thirka x value could thirka f value and the fx value. So, the moon and add the graph at the fx you product punning now will get fx. So, 5 into 25 and over 125, 6 into 45, 270, 7 into 90, 630, 8 into 165, 1320, 9 into 112, this. So, 10 into 960, 11 into 81, so 12 into this, so similarly, you will get the remaining answers, right? So, the fx, lati add punning na summation fx, f lati add punning na summation f. So, rende add through on the formula la substitute punning na. You will get 5618 by 670 is nothing but 8.83. So, mean or answer 8.83. That's all. So, you will have to look arithmetic mean la individual type and discrete type la a problem. Right. Continuous type pani base pani a problem sa. Nama next video la papo. Right. Thank you. We will see in the next video.